哎呀，哎呀，开不你们还是够开心。O D M， O D M， O D M， 阿三天的三啊，咪咪，那弗拉哈，几个那几番呢？那弗拉哈，三啊三啊，几个来哟？没那个。Kwanza lewa sibui ni likuwa na kula breakfast katika nyumba yangu. Alafu senator kaja kule. Akaniambi mimi yako na maneno. Nduka ongea na hai kiroho kabisa. Na akaniambia kila kitu. Nika mambia wewe ya kumbo wewe kitu mzuri mbewa naweza kufanya. Na mimi naweza kupatia wewe advice kama mkubo yako. Ni kwenda kutubu. Unajua kama we ni mgonjwa. Naenda kwa daktari. Nasema mba daktari mimi tumbo na niuma. Siji hapa chingo ni kunasikia uchungu hapa. Inateremuka hapa kwenye mgongo mpaka huku mwaku mwatako. Daktari kwanza anakuambia wewe lala pale chini sio Anakuja anakupapasa atashika tumbo yako ashike hapa ashike hapa pande hii pande hii ashike mgono yako asikie vile vile damu inatembea alafu baadaye sasa atumbie vile vifaa Kwa sababu moja atakuja hapa ataweka kwenye hapo asikie kerere yako Kinaweka pale atasikia hili hili joto yako yuko namna gani kile atasema sasa tunataka kuchukua damu anasema hii ingine mimi nataka kuchukua mkojo <laughs> atamaa vikwenda weka kwa hii eh? kila kitu apimde ajue kitu gani ambaye inakudhuru sio sio anaweza kupatia wewe dawa ya malaria mnaiko nisema ati kichwa na kuuma kumbe wewe ni mtu wa ukimwi Uwe wana itaji ARV, siyo? Sasa, mimi ni wakua daktari. Lakini ndugu yangu huyo, ya ni ndugu yangu mdogo. Unake baba yake, kwanza, marehemu juma boy, nilikuwa na jaramogi. Paka jaramogi ya kaspeleka ye ngambo kwa kusoma. Ya likuja kanipata mimi kule ujirimani. Alikuwa nafanya nasoma mambo ya hii mambo ya ya nini ya uongozi wa wafanyikazi. Baadaye akaja hapa akawa hapa kama kiongozi yeye alichukua nafasi ya Denis Akum alipenda kule Akragana. Kisha akaja mbunge kama mbunge hapa. Mpaka akafariki yeye alikuwa tuko na marafiki sana baba yake. Ndio sababu wakati tuanza mambo ya ugatuzi nikashika yule mtoto yake kaka ya huyu mkubwa akasimama tukasimama akanikamia simama kama seneta sasa simama kama seneta eh sialishinda sialishinda mwingine ni huyo aliyekuwa gavana hapa huyo mvuria huyo mvuria alileta kwangu na marehemu Eh, nani chizuga mama chizuga nilikuwa nafanya kazi ya ile nini maendeleo ya wanawake nikaniambia ya mimi huyu jamaa nafikiri anaweza kuwa gavana nikamfanyia test na hii hapa na pale nikasema jamaa twende tukijaribu alikuwa hana hata ndururu mimi ndio nimefanyia yeye campaign mpaka akawa gavana hapa sawa sasa huyu uh, kijana yangu huyu tumekuwa naye mimi yeye ni mtu ambaye ni kama ndugu yake mkubwa lakini bado najua sangine hiyo ujana na sangine inamsumbua ina sana <laughs> lakini uzuri yake ni kwamba yeye ni kijana ambaye anaelewa mambo haraka sana sasa nimemwambia wao jamaa nime ile fununu nazikia 
Manake mimi niko na sikio pande hii. Na sikio anasema ati wewe unamwingia pande ile sana. Kwa hiyo mama <laughs> unamkaribia yeye sana na unajua huyo ni bibi ya zee ya mvuria. Usi usingii kwenye bedroom. Sasa kanimbie mimi amelewa vizuri. So yeye leo mmeongea kama ma delegates hii inatakana kwa chama. Chama inatakana wakati mko na nafasi maana hii watu wanaokohoa wanatoa kila kitu. Kama wewe huko hapa na ni machafu kwa koo yako hapa unakohoa yote itoke. Sababu sababu leo mmeongea sawa sawa. Kila mmoja anasema lake na msemeenea sio mambo sasa yamekwisha hapo sasa tunatembea vizuri tunataka chama chetu iwe na nguvu chama kwanza wana chama ni kama watu ambao wako kwenye dini moja dhehebu moja mnaomba pamoja chama ni dini eh maana a party is a, an association ni kitu hiki ambaye mnashare pamoja kama wana ODM tofauti na wale wana wana wiper au wana jubili au wana yududa lakini wale wa wiper na jubili na kama DDP ni DNA na kadhalika tunaungana nao hapa juu pamoja kuna kitu ambayo tuko naye pamoja lakini wale wengine ni sio ati dhehebu tofauti wale ni dini nyingine sisi kufano ni waislamu wao ni wakristo au sisi ni waikristo na wao ni waislamu na wana sawa sawa wewe wali tatuko nao pamoja wali ingine mbao wako katika hile mlenga mba naitua nini kenya kwisha kenya kwisha ndiyo sababu tunasema kama ODM nataka ODM imarike kama ODM iko na nguvu ndio azimio iko na nguvu. Mwandishi wa habari awalewe hii maneno. Unasema oh azimio sasa inakufa. Kila mtu ameenda kwa chama chake. Azimio ni mseto. Kama ODM iko na nguvu azimio inakuwa na nguvu. Kama wapa yuko na nguvu azimio inakuwa na nguvu. Kama jubilee iko na nguvu ndio inakuwa na nguvu. Kwa hivyo jale nini vyama ambayo vinatengeneza azimio kama ziko na nguvu ndiyo mseto ya azimio inakuwa na nguvu hiyo ni sababu sisi tuliamua kwamba wakati sasa imewadia ya kuimarisha chama chetu na hii tunaanza na viongozi hapa nataka kwanza kwanza kusajili wanachama manake sasa ni miaka mitano tangu tulipofanya ile membership recruitment sasa kuna kuna vijana wengine walikuwa wakati hiyo miaka 13. Sasa wengine wamebalehe sasa. Mshika imetosha mkuu kimejaa mkono. Sio. Tunataka watu wapate hao nafasi waingie kwenye chama. Vijana wakiingia kwenye chama chama ilikuwa na nguvu zaidi. Kwa kimombo wanasema the youth are the vanguard of the party. Manake youth are mobile. Wao wanatembea hapa na pale, wanaongea kwenye runinga hizi na kadhalika. Kwa hivyo tunataka vijana wengi wangii ndani ya chama. Na wazee wasizuia vijana. Kama sasa wewe umefanya hapa kwa miaka mingi zaidi enda juu. Unja nafasi kwa vijana washikilie huko chini. Sawa sawa. Alafu vile vile mama Wamama ndiyo maua ya chama. Wamama inafanya sura ya chama inarembeshwa. Na najua maua ndiyo inavuta nyuki. Na nyuki kingia kwenye maua inatengeneza asali. Sio. Wamama ndiyo maua ya chama chetu. The women league ya chama mpaka kiwe na nguvu zaidi. Sivyo? Lafu wale wengine ambao naitwa wale wa kufanya vita 
eh, wale wanajeshi wa chama the veterans wale wako na nafasi yao pale sio wazee vile vile wako na nafasi yao pale the elders wa chama wao ndio wanatoa ushauri kwa chama sio sasa tukunganisha hayo yote chama inakuwa na nguvu zaidi nimesema chama ni kama mto mto maji natoka kule milimani na kichwa imeingia baharini na sasa natakuta ingine imeenda pande hii imeenda kama nyoka na hii mpaka inapiga huko maji natoka kila sekunde maji natoka maji mafia mangavu ingine inaingia baharini sasa inakuta namna hii ingine iko kwenye mkia ingine iko hapa kwenye uh, 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 tumbo pande hii ingine kule kuna shingo mpaka kule chini ndio namna hiyo kama chama wewe ulianza kama youth kule chini sasa wewe si youth tena waachie maji mengine ifike ichukue pande na, nafasi hiyo wewe kuja hapa juu baadaye kuja pale, pale kwa uh, ni wale ma veteran kisha panda kukana wazee pande ile uwe mshauri sio ni sawa sawa hiyo ndio chama tunaita OD OD si mko tayari mko tayari kwa kwale mko tayari mko tayari asimilani <laughs> asimilani sana unajua mimi ni ni mdigo sije namna hiyo sasa hivi mimi nakwenda kukula na jamii ya bambaulu hapa hapo siwana ngoja hapa hapa hapo mzee bambaulu na jaramogi walikata chale ya wadigo kaunganisha damu jaramogi amekata na bambaulu kakata wakaunganisha akawa kitu kimoja na mimi nikaja nikaingia katika dini hiyo hiyo marehemu digalo aliniweka mimi huko ndani na mimi jina yangu ya kidigo naitwa gakweli Eh. Si mimi ni kweli. Nikiingia papa mimi niko nyumbani kabisa. Hata kadigo nimeingia. Kadigo nimeingia ndani. Wengine wengine nyinyi wamejaenda kwa kaya. Sasa hilo tunaenda kule na vile tunatong viatu tunajivisha tutofauti. Tunaenda tunapiga hodi. Hodi 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 tuaja. Hodi 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 tuaja. <laughs> Sisi najua zile yote. Sijua kila kitu. Sasa so, tunataka kwale iwe zone ya OD. ODM. Tuko tayari. ODM. Tuko tayari. Mkaribisha ndugu yangu kijana wangu. Njoo tena hapa. Weka sikopia. Weka sikopia. Fatuma. Hey Fatuma. Fatuma njo. Asante sana. Asante.
sasa vile mezikia vile accounts wamefanya nimeambiwa ya kwamba namba 4 ni kinango kinango ndiye namba 4 ajapata chochote yeye atapata bendera <laughs> tunapatia alufu kumi kinango kinango Sasa lunga lunga namba tatu Lunga lunga anapata nishani Alof 20 Asante sana lunga lunga. Asante sana. Kisha inafuata sasa matuga. Matuga namba mbili. Wanapata nishani ya fedha. Alof 30. Sasa Haya. Namba 1 mbaya na para nishani ya dhahabu msambweni wanapata alufu hamsini 